家好，我是虫子的一太又来了。李庆瑶瑶以前还谈过，真的假的？是一太周震南了吗？前几天李庆工作室突然撤掉了置顶好长一段时间的单身声明。要知道李庆自己曾经采访时就说过，哎呀，总有一天会撤下来的。<笑>而现在撤掉单身声明等于恋爱，那么女神恋爱了，对象是谁呢？最大嫌疑人杨洋,洋。为什么呢？起因是杨洋,洋和李沁九月份都抛了一张同款背景侧颜照片，乍一看就像是情投。今年杨洋过生日，社交平台配文是“少年生日快乐”。而这些话和李沁在2016年最后一次送给他的生日文案一模一样，这怕不是巧合吧？果然，一太仔细一扒，发现咱们外表纯情的杨洋,洋同学，绯闻实力可不止李沁这么一位。从军艺毕业后，杨洋,洋就被李少红导演挑中饰演新版《红楼梦》的成年宝玉一角，可以说是出道即小高峰了。二零一五年，因为《左耳旋风少女》《盗墓笔记》持续霸屏后，杨洋,洋成功入驻四大流量。虽然这几年一直在尝试转型，但其演技仍然能打。不同于事业的一帆风顺，杨洋,洋的绯闻史可以说是一山更比一山高，精彩程度简直惊掉一太下巴。二零零七年，杨洋,洋和李沁都被选为新版《红楼梦》的演员，一个是军艺校草，另一个是昆曲闺门旦。在长达一年半的拍摄过程中，几位新人演员都是同吃同住，感情培养起来自然快，尤其是气质相配的两个人，看起来格外亲密。拍照一定要站在一起，搭肩是必备姿势，有时候搂腰、脸贴脸也不觉得有啥不对，但十指相扣就。另外，杨洋,洋在剧中饰演的是成年宝玉，李沁扮演的是少年宝钗。照理说，二人是没有对手戏的。要论相处时间来，自然也不及由一个人从头扮演到尾的黛玉。但每每合影，黛玉蒋梦洁却始终成为了局外人。和他俩在一起，蒋梦洁最大灯泡属性，一不小心就会被屏蔽的那种。于小彤也没能幸免。杨洋,洋被问到最喜欢宝钗还是黛玉时，于小彤小声回了句：“他喜欢李沁。”也是很懂了。那会儿两人社交平台彼此都是双方的第一关注。最秀的是，当年湖南台评选过一个最佳荧幕情侣的奖项，入选的两对分别是一起来看流星雨的郑爽、张翰，以及《红楼梦》的杨洋,洋、李沁。郑爽和张翰是实打实的荧幕情侣，后面还发展成了现实情侣。宝钗带可是大三角啊，准确来说，宝带还是双箭头。拿这个奖，官方咋想的，咱也不敢问，咱也不敢说呀。官方搞事儿不算，路人也各种偶遇过他们。这种情况要放在现在，姨太就想问你慌不慌？但到了二零一三年下半年以后，二人就再无交集。杨洋,洋曾在采访中说过，自己的爱情是从十八岁开始的，对方是演艺圈新人，屡屡时间线，那个人大概就是李沁了吧。宣布单身后，杨洋进组《简正奇缘》与宋茜相识。宋茜是女主，蒋劲峰是男主，还是新人的杨洋,洋只落到了一个男二的位置。发布会上，身为女主的宋茜反而同男二杨洋,洋更为亲近，甜言蜜语也是有点甜啊。这时，两人就有些零星的绯闻传出。到了一五年，则是越演越烈，两人也是毫不避嫌，各种互动。白色情人节是吧？是吗？至今未删哦。一五年六月，杨洋,洋宋茜先后与贾世凯合作，那时就有人怀疑，刚把发展中心放在国内的宋茜签约贾世凯，离不开杨洋,洋的前线。在江湖上还有传说的卓伟大师，专门为他来写了首诗，有第一狗仔的风向标摆在这儿。紧接着，两人在那段时间里的各种同款就被扒了出来，同款衣服、同款鞋以及帽子、同款挂饰以及私密性很强的同款手机壳。以前对择偶标准不明确的杨洋,洋也在采访中把年龄差固定在了四岁，而宋茜刚好比杨洋,洋大四岁。紧接着就有爆料称，微微一笑，三代手机里都是宋茜的歌。随后，杨洋便晒出一张在楼梯仰望的照片，并配文称：“身怀宝藏，总会见一些恶狼，疑似暗示自己被人抹黑。”而杨洋,洋经纪人留言也转发，再次引用剧中的对白表态，说：“你们的男孩为什么不信任？”向来对恶言采取回避政策的宋茜，突然连发三条动态，高调反击，回应与杨洋,洋绯闻，称目前单身且有自知之明，谢绝炒作，谢绝倒贴，并喊话园长可以领着戏多的小朋友们回家洗洗睡了，将矛头指向了杨洋,洋的经纪人刘源。换言之，这事儿始作俑者是杨洋,洋的经纪人。
。就在杨洋,洋和宋茜绯闻闹得沸沸扬扬的时候，张天爱与他合作了《从你的全世界路过》，两人结缘。此后又合作了《舞动乾坤》，当时有传闻原本角色由金晨出演，后来杨洋,洋推荐给了张天爱。另外，杨洋,洋和张天爱合作的一个广告，据说也是临时截胡招领而来。也是因为这场广告，两人间的小暧昧被人发现了。全程杨洋,洋和张天爱两人都是深情对视，拍摄花絮里还没开拍，他们就很自然地牵上了手。有人爆料过，两人确实已经在一起了，有同款，甚至被怀疑穿过同一件衣服。卓伟也插过一脚，表示传闻不是空穴来风。还有李胜在采访中 Q 的杨洋,洋，李佳航就跟着接了句张天爱，看起来好像有点故事那味虽然当初两人正当红，为了避免多生事端，才故作不熟，刻意保持着公共场合的距离和交集，但综合前几段来看，这一段算是锤得最轻的。然后就到了2019年，间隔时间较近，不少小伙伴应该对去年的白富美乔星为爱卑微梗有所耳闻。这里一态就稍稍的概括总结一下：去年二月份，有人在伦敦拍到乔欣跟某男子的玩手合影，然后同款帽子、同款羽绒服、同款鞋，通通被扒出来。这款鞋子，乔欣上节目时还穿了情侣同款，身上就是被拍合影里的同款外套，就是乔欣吧？再看男方这身形、这搭配，确实就是杨洋,洋吧？而且他们俩好像都蛮在乎对方的。乔欣说自己喜欢吃酸酸包、牛角包。杨洋,洋被采访问放假做什么，他说会做饭，就爱做脏脏包、牛角包。乔欣在采访里被问到最近有什么新的打算，他说有人告诉他，现在动物越来越少，他想看动物大迁徙。而杨洋,洋在今年初刚被任命为瑞兽守护者，守护藏羚羊。所以告诉乔欣这些野生动物保护知识的是杨洋,洋吗？这么多巧合凑在一起，再否认真的没劲了。可直到现在，双方就是不承认、不回应，埋起头来装鸵鸟。纵观杨洋,洋的这四段绯闻，如果都是真的，竟然可以神奇的对应上他事业发展的四个时期：新人期、上升期、稳定期、转型期。作为一位印象很清纯的剧粉，以他以前不能接受香奈谈恋爱，现在如果是和李沁，我可以。李沁也不作妖，长得还挺好看，不屑娱乐圈的妖艳女网红。而且两人都是在年轻时候相识、相知、相恋，感情特别纯粹，不像现在这么复杂化。姨太最近真的太爱看这种兜兜转转还是你破镜重圆的小说了。好啦，今天的视频呢就分享到这里了。如果喜欢四姨太的视频，就请多订阅和关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。